ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് സപ്ലൈ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓർ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് സപ്ലൈ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് സപ്ലൈ എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ വരുന്ന രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി കണക്കാക്കാനുള്ള രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പഠിച്ചു അപ്പോൾ ആ ഡിഗ്രി കണക്കാക്കുമ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പൂജ്യത്തിനും ഇൻഫിനിറ്റിക്കും ഇടയ്ക്കായിരിക്കും അപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ആ കോയഫിഷ്യൻറ്റിനനുസരിച്ച് ഡിഗ്രീസിനെ പ്രധാനമായിട്ട് അഞ്ച് വിഭാഗമാക്കി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെയാണ് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇൻഇലാസ്റ്റിക് സപ്ലൈ രണ്ടാമത്തത് ഇൻഇലാസ്റ്റിക് സപ്ലൈ മൂന്ന് യൂണിറ്ററി ഇലാസ്റ്റിക് സപ്ലൈ നാല് ഇലാസ്റ്റിക് സപ്ലൈ അഞ്ച് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് സപ്ലൈ നമുക്കിതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് സപ്ലൈ പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് സപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വെൻ ദ ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്ലൈഡ് ഓഫ് എ കമ്മോഡിറ്റി ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് അറ്റ് ഓൾ ഇൻ റെസ്പോൺസ് ടു ദി ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് സപ്ലൈ ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് അതായത് പ്രൈസിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റത്തോട് ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്ലൈഡ് പ്രതികരിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ സപ്ലൈ പ്രതികരിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അതിനെയാണ് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈസ് കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്യും പക്ഷേ എന്ത് മാറില്ല ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്ലൈഡിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള മാറ്റവും ഉണ്ടാവില്ല ഇത്തരം കേസസിനെയാണ് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി കണക്കാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പൂജ്യമായിരിക്കും ദ സപ്ലൈ കർ വിൽ ബി വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ സപ്ലൈ കർവ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും അതായത് എക്സ് ആക്സിനുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സപ്ലൈ കർവിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് അക്ഷത്തിന് വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടാണ് വരയ്ക്കാം അതായത് ഇതാണ് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രാഫ് ഇവിടെ എക്സിൽ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്ലൈഡ് ആണ് വൈയിൽ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് പ്രൈസ് ആണ് വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് എക്സിന് വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് വരച്ചിരിക്കുന്ന എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കറിവാണ് സപ്ലൈ കറിവ് ഇവിടെ പ്രൈസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഏത് മാറ്റം വരില്ല ഒ ക്യൂ എന്നുള്ള അളവിൽ മാറ്റം വരില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് സപ്ലൈ എന്ന് പറയാം രണ്ടാമത്തെയാണ് ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് സപ്ലൈ അതായത് ഇഫ് ദ പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്ലൈഡ് ഈസ് സ്മോളർ ദാൻ ദി പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് സപ്ലൈ ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് ഇവിടെ ഏതിലാണ് മാറ്റം വരുന്നത് പ്രൈസിലും വരും മാറ്റം വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്ലൈഡിലും മാറ്റം വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പ്രൈസിലുണ്ടായ മാറ്റത്തെക്കാൾ ചെറിയ തോതിൽ മാത്രമാണ് ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്ലൈഡിൽ മാറ്റമുണ്ടാകുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന് എന്ത് പറയാം ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് സപ്ലൈ എന്ന് പറയാം ഇഫ് ദ പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്ലൈഡ് ഈസ് സ്മോളർ ദാൻ പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് പ്രൈസിലുണ്ടാകുന്ന ശതമാന മാറ്റത്തെക്കാൾ ചെറിയ തോതിൽ മാത്രമാണ് ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്ലൈഡിൽ മാറ്റമുണ്ടാകുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്തരം കേസിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് പോസിറ്റീവ് സ്ലോപ്പായിട്ട് തന്നെയാണ് സപ്ലൈ കർവ് വരയ്ക്കുന്നത് ഇവിടെ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പൂജ്യത്തിനേക്കാൾ കൂടുതലും ഒന്നിനേക്കാൾ താഴെയും ആയിരിക്കും ദ വാല്യൂ ഓഫ് കോ എഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് സപ്ലൈ വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ അതായത് പൂജ്യത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ബട്ട് ലെസ് ദാൻ യൂണിറ്റി ഒന്നിനേക്കാൾ കുറവും ആയിരിക്കും ഇനി അതിൻ്റെ ഗ്രാഫാണ് വരയ്ക്കുന്നത് ഗ്രാഫ് ഇവിടെ എക്സ് ആക്സിൽ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്ലൈഡ് വൈ ആക്സിൽ വരുന്നത് പ്രൈസ് എസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് സപ്ലൈ കറിവ് ഈ സപ്ലൈ കറിവ് വരയ്ക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണ് അത് ലീനിയർ ആയിട്ടാണ് വരയ്ക്കുന്നത് അല്ലെ ലീനിയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നേരരേഖയാണ് ഇഫ് എ ലീനിയർ സപ്ലൈ കറിവ് ക്രോസസ് ഓർ കട്ട് ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സിസ് സപ്ലൈ ഈസ് ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് അപ്പോൾ ആ ലീനിയർ സ്റ്റൈറ്റ് ലൈൻ നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് പോകണം എക്സ് അക്ഷത്തിലൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്ന രീതിയിലാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് സപ്ലൈ ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് ആവുകയുള്ളൂ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ പ്രൈസ് പി വൺ ആണ് ആ പ്രൈസിന് ആനുപാതികമായിട്ട് വരുന്ന അളവ് ക്യൂ വൺ ആണ് പ്രൈസ് പി ടു ആയിട്ട് വർദ്ധിക്കുന്നു ആ സമയത്ത് വരുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി എത്രയാണ് ക്യൂ ടു ആയിട്ട് വർദ്ധിക്കുന്നു പക്ഷേ പി വണ്ണിൽ നിന്ന് പി ടുവിലേക്കുള്ള ലെങ്ത് വളരെ കൂടുതലാണ് പ്രൈസിലു
യൂണിറ്ററി ഇലാസ്റ്റിക് സപ്ലൈയിൽ ഏതൊരു പോയിൻ്റ് എടുത്താലും അതിൽ പ്രൈസും അതുപോലെ തന്നെ ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്ലൈഡും ഈക്വലായിട്ടാണ് വരുന്നത് അതേപോലെ സപ്ലൈ കുറവ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരയ്ക്കണം ഒറിജിനലിലൂടെ പാസ് ചെയ്തു പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എക്സും വൈയും കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ഭാഗത്തിലൂടെ പാസ് ചെയ്തു പോകുന്ന രീതിയിലാണ് സപ്ലൈ കുറവ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഇവിടെ പ്രൈസ് പി വൺ ആണ് ആ സമയത്ത് അളവ് ക്യൂ വൺ ആയിട്ട് വരുന്നു പ്രൈസ് പി ടു ആയിട്ട് വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അളവ് ക്യൂ ടു ആയിട്ട് കൂടുന്നു പ്രൈസിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റവും ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്ലൈഡിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റവും തുല്യമായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇലാസ്റ്റിക് സപ്ലൈ ഇലാസ്റ്റിക് സപ്ലൈ എന്ന് എപ്പോഴാണ് പറയാൻ കഴിയുക പ്രൈസിലും സപ്ലൈയിലും മാറ്റമുണ്ടാകും പക്ഷേ ഏത് മാറ്റമാണ് കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്ലൈഡിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം കൂടുതലായിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ഇഫ് എ പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്ലൈഡ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് സപ്ലൈ ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ഇലാസ്റ്റിക് പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്ലൈഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്ലൈഡിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം പ്രൈസിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റത്തേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതിന് ഇലാസ്റ്റിക് സപ്ലൈ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ അതിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദി കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ യൂണിറ്റി യൂണിറ്റി മീൻസ് വൺ അതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും ഇലാസ്റ്റിക് സപ്ലൈയുടെ മൂല്യം വരുന്നത് ഇവിടെ വരയ്ക്കുന്ന ഗ്രാഫിൽ സപ്ലൈ കറവ് ആയിട്ട് വൈ അക്ഷമാണ് ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെയും സപ്ലൈയിൽ ഇവിടെയും എക്സിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്ലൈഡ് വൈയിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈസ് ദെൻ എസ് എന്ന് പറയുന്ന സപ്ലൈ കുറവ് അതിനെ ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വൈ അക്ഷത്തിലൂടെ ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകും ഇവിടെ പി വൺ മുതൽ പി ടു വരെയുള്ള ലെങ്ത്തിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ക്യൂ വൺ മുതൽ ക്യൂ ടു വരെയുള്ള ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ പ്രൈസിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റത്തേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് മാറ്റം എവിടെ ഉണ്ടാകുന്നു ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്ലൈഡിൽ ഉണ്ടാകുന്നു അതിനെയാണ് ഇലാസ്റ്റിക് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ പെർഫെക്ട്ലി ഇലാസ്റ്റിക് സപ്ലൈ പെർഫെക്ട്ലി ഇലാസ്റ്റിക് സപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അറ്റ് എനി ഗിവൺ പ്രൈസ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഈസ് സപ്ലൈഡ് സപ്ലൈ ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി പെർഫെക്ട്ലി ഇലാസ്റ്റിക് ഏതൊരു പ്രൈസിലും വിൽക്കുന്ന അളവ് അനന്തമാണെങ്കിൽ അതിന് ഇൻഫൈനൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇൻഫൈനൈറ്റായിട്ട് വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെന്ത് പറയാം പെർഫെക്ട്ലി ഇലാസ്റ്റിക് സപ്ലൈ എന്ന് പറയാം ഇവിടെ അതിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് കണക്കാക്കാൻ കഴിയില്ല ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് ആണ് ഇൻഫിനിറ്റീവ് ആണ് അതിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് കിട്ടുന്നത് ദ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി വിൽ ബി ഇൻഫിനിറ്റി വൻ സപ്ലൈ ഈസ് പെർഫെക്ട്ലി ഇലാസ്റ്റിക് സപ്ലൈ പെർഫെക്ട്ലി ഇലാസ്റ്റിക് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കും അനന്തമായിരിക്കും ദെൻ ആ സപ്ലൈ കുറവ് എങ്ങനെ വരയ്ക്കേണ്ടത് എക്സ് അക്ഷത്തിന് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് പെർഫെക്ട്ലി ഇലാസ്റ്റിക് സപ്ലൈ കറവ് ഈസ് ഡെപ്പിക്റ്റഡ് ബൈ എ ഹൊറിസോണ്ടൽ സപ്ലൈ കറവ് പാരലൽ ടു എക്സ് ആക്സിസ് എക്സ് ആക്സിസിന് പാരല സമാന്തരമായിട്ടാണ് സപ്ലൈ കറവ് വരയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനെ കാണിക്കുന്ന ഗ്രാഫ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എക്സിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്ലൈഡ് വൈൽ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈസ് എക്സിന് സമാന്തരമായിട്ട് വരച്ചിരിക്കുന്ന എസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് കറവ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിലവിൽ പി ആണ് പ്രൈസ് ഈ ഒ പി എന്ന് പറയുന്ന പ്രൈസിൽ ഒരു സപ്ലൈയർക്ക് എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി വേണമെങ്കിലും വിൽക്കാം അതേപോലെ ഈ പ്രൈസ് കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം അയാൾക്ക് എത്ര അളവിൽ വേണമെങ്കിൽ ലിമിറ്റേഷൻ ഇല്ലാതെ വിൽക്കാനായിട്ട് കഴിയും അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളെയാണ് പെർഫെക്ട്ലി ഇലാസ്റ്റ